你在这儿做保姆多久了？一个多月，这么久了。在你之前，他已经有过不下二十个保姆了，可是没有一个人能坚持到一个星期的。嗯，我比别人缺钱呗。要不这样的主，谁伺候得了啊？不好意思啊，没别的意思，没事的，我明白。向东这个人吧，嗯，本性还是不错的，有的时候是有点难相处，还是希望你以后多多照顾他，多担待点啊。您别那么客气。老这样，向东，你怎么来了？我我大闭嘴！我大老远的出去！你干嘛呀？你等半天了。清楚啊，这是我家，什么时候轮到你说话了？我还就管了，人家供你吃，供你喝，供你住这么大的房子，还花那么多钱给你买这个破玩具。就算你们没有真感情，你能不能有点职业道德？你看你现在这样，你就就就就臭臭流氓你！你说谁呢？谁呢你？我说你，富婆，你别说话，我帮你教育他。向天蓝，你给我听清楚吧。我吃的、用的、穿的、住的，每一分钱都是我自己赚出来的。我就是不要脸了你！你不就是个医生吗？医生怎么了？就算你是个专家，我就是专家。就算你是个教授，你买得起这么大的房子，开得起这么豪的车吗？要不是人家养着你，你能一个月花一万块钱请我这样的保姆来伺候你吗？你管得着吗？被人大呼小叫，我愿意，我看不惯。他都没说话，你说什么话？我骂他是给他面子，你少多管闲事啊！他不要你这面子，你管得着吗你？别拿手指我，我指你怎么了？站住！我不保姆，我跟你说，你别说，你说一遍。生日了，我知道你不想见我，所以今天来，我我特意把这个礼物提前给你带来了。如果可以的话，每天能陪妈吃个饭吗？茉莉啊，就在学校门口等着，东老大开车去接你。啊，乖啊，拜拜。你捣什么乱呀？又。既然你不让茉莉回家，我把她接过来有什么不好？哎，我可是当着你面打的电话啊，不算拐带。行，一下班我带茉莉回家，不在你们家吃晚饭。那我就带茉莉吃完饭再回来。
个，我得等着。哎，狗熊，说你呢，从今天开始，你，还有你，还有你们，都归我的茉莉老大管。你们要乖乖的听话，听候茉莉老大的指示，听明白了吧？去洗个手，车放那儿，自己去。你凭什么把衣服扔了？旧的不去，新的不来嘛。有新的，为什么还要旧的？那是茉莉的校服啊！啊，行了，看你把你急的，不就是校服吗？在这儿呢。裙子呢？哦。还想动我跟你的合约里有这条吗？你可以随便干涉我的私事，可以随便给我女儿买这些东西了吗？你那点破事儿，你就是给我钱，我都不会管你的。我自己的钱，我愿意给谁买就给谁买，你管不着。我女儿吃什么穿什么，我就一定得管。别的我管不了啊，茉莉身上那件就算我买的，多少钱？一千二。下个月工资扣。哟，给女儿买东西真舍得呀，一千二，说买就买了呀。韩小东，我警告你，你离我女儿远点儿，她想要什么，我这个当妈的给她买。你给她买，就你那钱包里，别说一千二了，连两百块钱都没有吧？你自己没钱给女儿买衣服，我给茉莉买怎么了？你收下不就完了吗？让茉莉高兴高兴，怎么了？我是没钱，我没钱给她买一千二的衣服。再就算我给他买二十块钱的衣服，他穿着高兴，我也高兴，用不着你在这施舍。什么叫施舍？我对茉莉好，但是我愿意。我不愿意。你自己当妈的没本事，就不允许别人对她好了？我就不允许了，怎么了？你自己愿意吃咸菜，就非得拉着茉莉跟你一起吃苦吗？这是我女儿，她也是吃苦就管不着。别把茉莉放在嘴边上，我倒想问问你，到底是茉莉重要还是你自尊心重要？都重要。高兴了，你满意了。妈有没有跟你说过，不许要陌生人的东西？嗯，妈妈是说过。那你还让他给你买东西啊？可是东老大不是陌生人呀。那也不许要。你看你现在什么样子
，人家给你东西你就要啊，那还要劳动干什么？要工作干什么？妈妈这么辛苦干活为什么？妈，你别生气了，我知道错了。其实今天我也不想要的，我都跟东老大说了我不要，可是后来……后来什么？后来我跟东老大有个约定，什么约定？东老大说他没有朋友，也没有亲人。茉莉生病了，有妈妈可以照顾，可是他生病了，都没有人陪伴。所以我们约定，现在他对我好，等我长大挣钱了，也对他好。不要生气了，我以后再也不这样了。其实我一点也不喜欢新衣服，还有还有泰迪熊，它那么大，家里都没地方放了。你说江泰兰这个女人是不是脑子有毛病、啊？我对茉莉好怎么了？她怎么能这样对我呢？哎呦，真是搞不懂这个女人。自己没钱给茉莉买衣服，我给茉莉买怎么了？她收下不就罢了吗？真是死要面子活受罪。今天买了这么多东西，茉莉一样都没拿走。现在茉莉肯定很不开心。大雄，你说我该怎么办、啊？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎，怎么扔地上了？你先别跟我说话，先让我歇会儿。歇什么歇？怎么能扔地上呢？你二啊，厨房。哎，没事，我一会儿再。太累了，你让我撑过去。哎，哎，哎，这么点儿东西，你累成了，至于？至于吗？你自己试试，我保证让让你手脚抽筋，筋脉曲张，口吐白沫，清香流血，翻白眼。你才翻白眼呢。东西买齐了吗？算是吧。明天客人几点到？我得提前做准备。什么客人？没客人。你哪阵儿都听见我说要在家里请客了？这么多菜你一个人吃啊？没关系，反正你有钱，你可以边吃边拉。上午九点之前把菜做好，然后出发。不许提前做，隔夜菜有害健康。记住，明天早上九点全部弄好，我记住了。哎呀，都十一点了，我回家了啊！你要回家？你要是现在回去的话，没几个小时你就得回来了。那怎么办？那我睡哪啊？你可以住我家呀。什么？在我家睡很委屈你吗？如果你现在回家，明天迟到耽误时间怎么办
，就算你明天不吃药，精神状态不好，做出来东西不好吃怎么办？再说了，茉莉现在在夏令营，你又不回去照顾她，你回去干什么呢？国语说得好，安居才能乐业，你连休息都休息不好，怎么能做好东西吃呢？嘿，这哪来那么一堆的废话呀、啊？我，我睡你们家，我睡哪儿啊？你想睡哪就睡哪，你想睡沙发就睡沙发，你想睡客房就睡客房。但是今天你必须在这儿睡。不过，被子就一条。给你下毒啊？当然不是了，我就觉得吧，有人一大清早要做这么这么多的菜，而我可以睡个饱，我就觉得浑身的痛。一杯牛奶，两片面包，要脱脂的，三个荷包蛋。要流脓的，送到客厅来。明天我就买两包狗粮，给你当早餐。又说赶时间，等着也是等着，不能帮个忙。你既然拿了我的钱，我为什么要帮你的忙？要是摔散了，我可没有时间让你重做啊！一箱红酒，至于那么沉吗？你不让我手酸啊！哎，大姐，啊，愣着干嘛呢？上车啊！我干嘛去啊？你管那么多干什么呀？我又不会把你给卖了。你之前也没说让我去的。那我现在说了行不行？你不说去哪我不去。现在是工作时间，你要是不去，扣钱。到底去哪儿啊？同样的问题，你一遍又一遍的问，烦不烦？那你告诉我呀，我们到底去哪儿啊？刚才回家换衣服的时候你就问，你现在还问，你不累我还累呢？快了，到了你就知道了。带上，干嘛呀？问那么多干嘛？下车。
哎，向东，你来了，郭院长。哎呀，耶、yeah! <笑>！<笑>刚才楚老师还念叨你来着，你跑哪儿去了？<笑>我拐了个弯儿，办了点事儿啊。哎，向东来了，过来呀、啊！快过来！哦，大家我来了！向东啊，快来呀！来来。<笑>来<笑>这姑娘是谁呀、啊？哦，我家厨子。哎呀。还愣着干嘛？把东西搬下来。哎，怎么能让女人干体力活呢？我们这么多人呢。来来，搬东西。好，来了来了。都来搬东西啊！来来来。哎，过来过来，看看向东为我们带什么好东西了。哎呀！哎，我来我来我来我来我来。哎呀，姑娘，你歇着，你歇着啊。哎，向东，搬呐！哎，还愣着干什么呀？好嘞。哎，来来来，大家帮忙啊！哎，来来来，哎，你拿这个，让我来吧。嗯、哦，来，你拿这个，给，这个给你，啊，来，还有，哎呀，同志们，大家快点快点，有好东西吃。好，来，满上。来，您尝尝这个，特别好。谢谢你啊，小姑娘！大家一定要多吃啊，都是低糖低盐、少油、健康食品。太好了！健康食品啊，大家一定要多吃啊！啊，对，啊。你怎么不提前告诉我这些菜是给老人做的？告诉你能怎么样？那我可以做的清淡一点啊，我可以用植物油，还可以煮点山楂，让他们开开胃。你现在知道也不晚，如果你能坚持到下次再来的话，记得给他们煮啊。向东说你，刘老师，我给郭院长检查过了，指标一切正常。哎，那也得少喝。您刚才上哪儿去了？去兜了个风。现在海边的环境啊，真是越来越差了。想给你挖几个牡蛎啊，一个都没挖上。您就是给我挖着了，我也做不了啊。那你赶紧找个女朋友帮你煮啊。我跟你说了多少回了，再不带女朋友来见我，你也别来了。您可舍不得，快尝尝我带来的菜吧。这么素啊？我不是跟你说过了吗？我就想吃一口可乐鸡翅。您刚才还说郭院长呢，你血糖几个加号不知道啊？不行。楚、嗯、老师啊，您别看这些菜这么素，味道非常之好，都是向东家新来的厨子做的，手艺真不错。厨子，就是他。哎、厨子，哪有这么漂亮的厨子？向东净胡说。你好，我叫江天兰，是韩向东家的保姆。保姆？哪有这么漂亮的保姆啊？气质还这么好。楚老师，你千万别被他骗了，他平常不这样的，气质好什么呀？你怎么说话呢？我是向东的小学班主任，大家都叫我楚老师。这小子啊，从小脾气就大，他老给你气受吧？没有，我不跟他一般见识。嘿，江天兰，陈老师，刚才听您说你想吃可乐鸡翅，是啊，那我给您做吧。不行，楚老师有糖尿病的，不能吃那个的。我自有办法，您等等。哎，嘿嘿嘿，我车。哎呦。还行吧，嗯，他除了会做饭，什么都不会
向东的父母都是下岗职工，但是和其他的下岗工人不一样，他们看准了机会，下海经了商。没过几年，他们的生意越做越好。向东啊，在三年级的时候，他家里的条件啊，不要说是在班里，那就是在学校也是数一数二的。家里面虽然有了钱，可父母对孩子的教育却越来越少。向东以为啊，只要有钱就能解决一切。在学校那更是肆无忌惮，用现在的话来说，那他真是典型的富二代。那这样的话，那比雪莲她现在好多了。我们几个老师啊，当时觉得，这么小的孩子就这个样子，长大了怎么了得？可我们是老师。不能因为孩子不好就不管，那是失职。所以啊，我就逼着自己，在他身上多花时间，多花心思。可这个孩子还真是油盐不忌，你对他好，他不领情；你对他不好，他也不在乎。哎，说实话，我那个时候。也算是教了十几年书的老教师了，还从来没有遇到过这样的学生。当时啊，我真是不想管他了，可你也没有放弃他，不是吗？其实，我妈也是教师，我看她教书几十年，批评过学生，但是从来没有因为这个而放弃谁。我认识韩向东时间不算长。不过我从来没有看见过他像今天这样，他在你面前就像变了一个人一样。<笑>这倒是让我看到了他的另一面。哎、我记得他刚上四年级的时候。那天我下班正准备回家，听到教室里有声音，我过去一看，哎呦，向东啊，被几个高年级的学生围住，他手里死死的拽着一个玩具，那几个孩子拼了命的要抢，向东的衣服也被撕破了，还流了很多鼻血。我急忙过去制止了他们，之后，我想把向东送回家，可他怎么也不肯。无奈之下，我只好把他带回了我家，给他清洗了伤口，又洗了个澡，换了衣服，然后留他在我家里吃了饭。哎，我也没做什么，就随便做了个打卤面。可谁知道，这孩子吃着吃着就掉起了眼泪。不过，我再怎么样劝他。他再也不肯到我家来了，那是为什么呀？当时我也不知道。不过他虽然不肯来我家，但是从那天起，他突然变了一个人，不再欺负同学，也不再随便旷课，甚至听课的时候啊，比谁都认真。向东本来就是个聪明的孩子，这下反倒一跃成了全班。甚至全校第一名，我真是为他高兴啊！那这么说来，他的医学执照不是买来的？当然了，向东当年可是以第一名的成绩考进医大的。嗯。哎，你来看，你看，这个就是。那个当年高年级的同学要从他手上抢走的玩具，当时啊，这个玩具的头都摔掉了。我看见他被打的时候，他死也不放这个玩具，我就知道，肯定这个玩具对他是很重要的。于是啊，我就重新把它粘好。不过呢，粘好的玩具还是有痕迹的，我索性。找了一个小的红领巾给他配上，哼，没想到啊
，这向东喜欢的不得了，连上大学都带在身边。<笑>姑娘，你什么时候和向东再来看我们呢？他经常来看你们吗？是啊，他每个月差不多都来一次啊。我们这个阳光之家敬老院可是向东出钱开的哟，除了那些白吃白喝的老家伙不算。像我这个院长啊、厨子啊、保洁员啊、司机啊，都是从向东那儿领薪水的。为了让我们这些老家伙啊，每个月都能出来透透气儿，他还专门给我们买了大巴车呢。没想到这个男人的心里还有这么多的善良和纯真。谢谢你啊，小姑娘，请客气，谢谢，下次有机会再给你们做。好好好，再见再见啊，天蓝，我也走了，谢谢你，不客气，您保重身体。天蓝啊，记住我的话，向东是个好孩子，只要你对他好，他会加倍对你好的。您放心吧，我每个月领着他的工资呢，我会照顾好他的。那我就放心了，下次啊。让向东带你到养老院来看看我们。好啊，只要他还没把我炒鱿鱼，我一定来。那我等着你。吴院长，你的学生得注意了啊，不能瞎吃啊。OK， 那我走了。向东，我走了。楚老师，保重身体。你自己要当心啊。你要缺什么，一定给我打电话。好，千万别给我省钱啊！就像今天这样。好了好了，我走了。好。你跟楚老师聊什么了？没什么。你经常去看那些老人啊？对。阳光养老院是专门接受失独老人的。失独？就是因为某些原因，失去了儿女，没有了依靠。对他们来说，物质上的依靠还是其次，最主要的是，精神上没有了寄托。你别看郭院长平时笑嘻嘻的。我曾经看见他一个人抱着女儿的遗像掉眼泪，还不让别人知道。那他女儿是怎么去世的？白血病。二十二岁的时候就去世了。郭院长的老伴儿也因为伤心过度，不久就去世了。那楚老师呢？他的儿子和儿媳妇儿都是军人。汶川地震的时候，他们去前线救援，遭遇了余震，房子塌了。所以你就出钱，给他们开这家养老院。哼，只有在这个时候，我才会觉得，钱算是个好东西。为什么找不到？我都跟你说了多少遍了，这里是。你别打断我，你要是打断我，你就自己找。我再最后告诉你一遍，你沿着海滩公路一直开，看见一辆车，跟一男一女，你就找着了。你不能这么跟他们说，你看那儿，还有那儿，那儿，那不都是一男一女吗？
行。对不起，有用吗？你刚才不是挺能耐的吗？又是颠勺又是炝锅的，够有范儿的呀！我怎么知道你这好几百万的车，做个饭还能打不着火啊？谁会用几百万的车来做饭呢？那你也没阻止我呀！你跑得比谁都快，我拦得住吗？哎，行了行了，你别生气了，这不救援马上就到了吗？<笑>你信他们啊？他们半个小时之前也是这么说的。看什么看？你还有理了？你看看，太阳都已经下山了，这荒郊野岭前不着村后不着店的，你想冻死我呢，还是想饿死我？说呀！你不是挺能说的吗？怎么不说了呀？说话，该怎么办啊？哎，你别走啊！你说。啊。想到啊，有时候你人还挺好，还会为楚老师和那些老人做那么多事。楚老师为我做的更多。楚老师跟我说了，从小你就挺倔的，胆儿还挺大，敢跟高年级的同学打架，人都打得你流鼻血了，还抱着那玩具不放。那玩具有那么重要吗？我就是不喜欢别人抢我东西。那个玩具是我给自己买的生日礼物。那年过生日，我妈回来了。自打她跟我爸离婚以后，我都记不清有多久没见她。我以为她是给我过生日的，可后来才知道，她就是回来拿东西，一句生日快乐都不跟我说。只给我留下了一沓钱，我就拿着那一沓钱，去了城里最大的商场，指着最贵的玩具说：“这个我买了。”那个售货员以为我偷了钱去买的玩具，还报了警。警察给我爸打了电话，我爸说：“这有什么大惊小怪的？别耽误我做生意。”于是我抱着玩具。大摇大摆的走出了商场，所以那天你就用那种态度对你妈。我没妈，也没爸，只有楚老师。打架那天，楚老师把我带回他家，给我煮了碗面，那是我这辈子吃过的最好吃的一碗面。那为什么后来你就不去楚老师家了呢？我不敢去，我太羡慕楚老师的儿子了，有爸爸，有妈妈，一家人能坐在一起吃饭。我怕待得太久了，就舍不得离开了。而我那爸妈呢，把我扔给一个保姆，他们以为给我钱，给我很多钱，我就能像其他小孩一样健康快乐的成长。他们从来就没有在乎。天底下没有哪个爸妈是不疼自己的孩子的，他们当时肯定是有他们的苦衷。江天兰，我最讨厌你这一点，自以为是，好为人师。但是有一点是好的，你很爱茉莉，你从来没有想过放弃。你妈也没放弃你啊。你用那种态度羞辱他
，他还一而再再而三的来看你。现在他们需要我，当时我需要他们的时候，他们在哪儿？这地儿太偏了，电话里路都没说清楚，绕死我们了，找都找不到。夏令营刚回来就着急找我，是不是想我想的不行了呢？有想，但没到不行。我就是请你吃顿饭呢。茉莉求我办事儿啊，那我得看这事儿难不难。点儿都不难，对于你来说特别容易。这个难不难由董老大说了算，但是我可以听一听。什么事儿让茉莉都要请客吃饭了？杜老大，你能不能给我的两个小时的，爸爸？啊，你不愿意就算了嘛。也不是我不愿意，但但这事儿，你妈知道吗？不能告诉她。哎呀，我就跟你说了吧，今天下午老师要见家长。不想让我妈去。哦，你让我冒充你爸去开家长会啊？但是茉莉，这事儿很容易穿帮的。你老师见过你妈呀？我爸爸从来不给我开家长会的。他东老大。帮帮忙嘛，帮帮忙好不好？帮帮忙。嗨，我以为多大点事儿呢，这点小事儿，包在杜老大身上。嗯，谢谢杜老大。但这顿饭杜老大请好不好？为什么？因为你让我当你的爸爸，哪有爸爸让女儿请客的道理啊？嗯，我觉得你说的对。嗯，来吃。说，茉莉爸爸，这次作文比赛全校的一等奖只有一个，我们准备拿这篇作文去市里参赛。如果继续获奖的话，到时候啊，希望您和茉莉的妈妈继续陪茉莉去参加朗诵会。这个你放心，我们家茉莉绝对没有问题。当然了，参加比赛主要是为了交流进步，千万不要因为这个给孩子太大压力。这个我明白，我的教育观根就是。几岁的时候就该做几岁的事情。茉莉喜欢的，我大力支持；茉莉要是不喜欢的，绝对不勉强。哎，您的教育理念倒是挺先进的，可是跟作文上写的有点不一样。不一样吗？嗯、呃，作文拿来看看。茉莉想吃啥？跟小爸说，小爸给你买啊。茉莉，怎么了？宇哥，男人用拳头解决问题。我刚刚也不至于大展身手。我那还不是因为你吗？平时我是特别 gentleman 的。茉莉。茉莉，真棒，真给小爸长脸啊！走，爸给你庆祝去。哦，展鹏，你要不要去看一看？展鹏，你要不要去看看？啊，等我一下。哎，不用了，我带小雨回去了，你要去看看吧。一定等我。爸爸送你回，你下车。你哎呀哎呀，莫磊，加爸爸手了，快！哎，爸爸，你配吗？我跟我女儿说话关你屁事儿。她是你女儿，现在全校都知道我是茉莉的爸爸，你算哪根葱啊？呸！你有什么资格让茉莉管你叫爸？就凭我给茉莉开家长会，而你一次没有开过。你
下车，你给我下来，你给我下来，你给我下来。哥们儿，今天我替你给你女儿开家长会，就凭这一点，你觉得你有资格给她当爸爸吗你到底想怎么样？我又干什么呀？你说你怎么了？你如果想改嫁，随你便。你爱嫁给谁嫁给谁。但我告诉你，茉莉这辈子只能姓刘。你又在这抽什么风呢？我改什么嫁呀？你如果敢做初一，我就敢做十五。你要是让茉莉管第二个人叫爹，我就是倾家荡产也把茉莉的抚养权要回来。上瘾的，我决定了，从今天起，我就是你小爸。以后要是谁欺负你了，你就跟我说，我绝对收拾他们，包括你妈在内。在哪儿？超市啊。茉莉，我已经顺道接回来了。怎么，我不能接啊？少废话，赶紧买完东西回来啊。想饿死我脸，就这样。开家长会的事儿别告诉我妈。停车场的事儿也不能告诉你妈。但是你这副表情，就算咱俩不说，你妈也能看得出来呀、啊。笑一笑，嗯，笑的大一点。坐坐坐坐，坐坐坐。哎，左边，右边，右边，停停。
天可说好了啊，是你请客啊？没问题，愿赌服输嘛。嗯，说真的，我这辈子都没在这么大的房间吃过饭。那你喝杯酒。好啊。我敬你。嗯。这第一杯，祝贺你，营养师考试顺利通过。祝贺。干。干。第二杯酒呢，还是得敬你，祝你前程似锦，一路坦途。干杯！那这第三杯，嗯，我敬你吧，我就算是借花献佛。谢谢你，谢谢你帮我报名，也谢谢你为茉莉做了那么多。干杯！嗯。江天亮，我真没看出来啊！你酒量可以啊，以后我郁闷的时候，你得陪我喝两杯啊。我才不陪你喝啊！你喝完了，你可以倒头睡觉，我还得回家带孩子呢。小气。哎，既然今天咱们喝的这么高兴，聊会儿天呗。来呗。其实我特别好奇。你小时候到底经历了些什么事儿啊，会让你对你自己亲生爸妈那么狠？反正今天也就我们俩，跟我说说呗。嗯，说吧。小的时候，家里条件不好，特别穷。每次我过生日，我妈都会亲手做一顿饭给我庆祝。后来，他们就忙着挣钱，着了魔似的拼命挣钱。他俩很难见上一面，一见面就吵架。他们一吵架。我就害怕的躲在屋子里。我记得，他们最后一次给我过生日的时候，我爸我妈带我去了一个特别好的饭店，特别豪华。但是我一点都不开心，从头到尾，他们没有跟对方说一句话，只是给我夹菜。从那以后。他们再没有一次一起出现在我的面前过。那年，我跟茉莉差不多大吧。学校老师给我们布置了一个作业，让我们回家跟爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，你们辛苦了，我爱你们。”我不好意思当面跟他们说，我就做了一个小贺卡，把话都写在上面。一放学我就往家跑，我满脑子都是想着，他们看到这个贺卡的时候有多么开心。我一跑到家门口，门还没敲呢，我爸散着领带就跑了出来，随后我妈的高跟鞋也飞了出来。我妈歇斯底里的喊：“滚！你们都给我滚！”当时她的样子可怕极了，散着头发，两只眼睛充满了血丝，就像野兽一样。我彻底被吓傻了。那天我记得特别清楚。下了好大的雨，我不知道我该去哪儿。最后，我拿着书包，手里攥着那个小贺卡，坐在公园台阶上整整一夜，整整待了一夜。从那以后，我开始旷课打架。
，什么坏事我都做。他们偶尔出现，不是要去喝酒应酬，就是喝得烂醉回来。我爸一见我就说：“哎，小子，在学校没惹祸吧？小心打断你的腿哦。”我妈就更逗了，她只说一句话：“你跟你爸一个德行，早知道就不该把你生出来。”我当时我就觉得，我在世界上就是一个多余的人，没有人在乎。我很绝望，不管你是考试考了第一，还是大家被送进医院，通通没人管。在那以后，他俩分居、离婚，在法庭上，法官问他俩：“这孩子你们谁管呀？”他们没有一个人说话的，法官只能问我：“孩子，你想跟谁呀？”我二话没说我就走了。我觉得我在他们眼里就是透明的。完完全全是一个透明的人，我就不明白了。既然如此，为什么不在我出生的时候就把我掐死？我常常在想，我在这个世界上到底为什么活着？非常恨他们，但他们是我的父母，这一点永远无法改变。我也想他们，我想见他们，但是我一见我妈，我就疯了似的骂她：“滚，滚出去！”没骂一句。没人知道我心里是在乎他的。我越在乎，我就越失望；我越失望，我就越害怕去原谅他们。我害怕他们会继续冲突，我更害怕他们和好。我害怕原谅他们以后，会再一次让我失望。其实，在我心里。我想象过无数次我原谅他们的样子，梦见过无数次他们抱着我痛哭的样子，那种感觉幸福极了。但是我醒来以后，我却不相信会发生这些，我真的不知道我该怎么原谅他们，我也真的不知道。我该怎么跟他们说这些？因为我心里有道坎儿，这道坎儿又宽又深，宽的让我无法越过去。江天蓝，你知道我现在最想要的是什么吗？我最想要的是。我能再一次吃一顿我妈亲手煮的饭，但是我不知道还有没有这样的机会
cute.说了也说了，今天是我不对，没提前告诉你。你要是生气，你可以骂我。要实在不行，你扣我工资。没什么事，我先走了。谢谢。其实你最应该谢的人是你自己，只有你自己能够跨过那道坎儿，别人帮不了你什么。我今天看到你这样，其实也挺为你高兴的。如果没有你，我根本就做不到。只要你开心，让我做什么都行。今天我终于明白了，为什么我对你的事特别上心，为什么我见不得你被别人欺负，为什么你一天不来我就觉得缺点什么，为什么我只爱吃你煮的饭？答案很简单，我爱上了你。虽然我没有谈过恋爱，但不代表我不懂感情。我不知道怎么形容爱一个人的感觉，但是我非常确定，就是我现在的感觉。江天蓝。是认真的。如果你愿意，我马上去。谁呀？站那儿不动了
，爸，妈，你们可要做好心理准备啊。叔叔，阿姨，我请求你们帮帮我。这什么呀？你不会就想靠这个来追我姐吧？你可以笑我幼稚，但是我相信天蓝一定会明白我的。叔叔阿姨，请你们相信我。我韩向东说到做到。妈，爸，你们就别犹豫了。我姐的幸福啊，可都在你们俩手里了啊。我看有这么个姐夫挺好的，再说就倍儿有面儿。你懂什么？韩向东，我问你，假如这次江天蓝还是不答应，你打算怎么办？那我就再想招。反正我这辈子非他不娶漂亮，明天还得帅。在屋里等爸爸。嗯，妈妈再见。拜。挺帅的。谢谢你啊。要不是因为你，我。可能也走不到今天，但我一直挺内疚的。咱俩结婚的时候，你怀着茉莉，连婚纱都没穿上，对不起。知道对不起我就好，好好对他。婚姻是要你们两个人一起呵护的，别再让你们的爱情败给生活。其实我觉得我们俩现在的感觉挺好的，我也不再怨恨你，我们也不会再吵架了吧？以后你不光是我女儿的爸爸，也是我的亲人。幸福，你也是。
张天兰，我愿意一辈子尊重你、爱护你、关心你。保证人，潘向东。见证人：江建国、沈慧珍、刘展鹏、周兰芝。上面每一个名字，都代表了对我们的一份祝福。他们相信我能让你幸福。你善良、温柔，是个好女。错过你，会让我遗憾一生。张天海，请相信我对你的爱，让我们相互依靠，相互支持，幸福的走完这一生。向天蓝，喂。这些事情都发生在大多数的婚姻当中。两个人想要走下去，需要经得住考验。